هي البلد مو عادية أبدا بكل مرة بتزور أريافها رح تسأل حالك سؤال واحد يا ترى كيف رح يكون شكل الجنة هاي الطيور اسمها طيور جبال الألف من أحد الفصائل اللي بتشبه الغربان نوعا ما بالجزء الأول شفنا مع بعض الأماكن الطبيعية يلي تعتبر من الأجمل في العالم وجربنا سوا أجمل المغامرات جوا هاي الطبيعة لكن بلد مثل سويسرا صعب اختصارها بجزء أو جزئين على يوتيوب ببساطة لأنه كل كيلو متر مربع بهي الدولة رح تعيش فيه تجربة مختلفة تماما واليوم رح نكمل تغطيتنا لأجمل الأماكن الموجودة بهي البلد بلا ما نكدر كتير حكي وخلونا سوا نبدأ مشوارنا بالجزء الثاني من فيلم سويتزرلاند هذا العمل برعاية هيئة السياحة السويسرية في مدينة انترلاكن وعرب سيرفيس سويسرا للخدمات السياحية على الكتف الشرقي لبحيرة برينز تتربع هاي القرية الهادية الجميلة فيك تقضي نهار من الراحة النفسية لمجرد المشي على ضفة البحيرة ذات المياه الفيروزية الجلسات هون نظيفة ومريحة ومجانية لكل الزوار يعني فيك تقضي نهار كامل بدون ما تمل أبدا ولما توصل على قرية برينز لا تنسى تتمشى بأحيائها الأثرية القديمة مثل هذا الحي الشهير والبيوت ذات الطابع القديم الساحر وإذا حبيت تتناول وجبة الغداء على ضفة هاي البحيرة في عدة مطاعم ممكن تقدر تاكل فيها بإطلالات مميزة تشتهر قرية برينز بتاريخها العتيق في مجال نحت الأخشاب لهيك بتلاقي كتير من المنحوتات الخشبية بحارات هاي القرية وبتفتخر بلدية برينز بوجود مدرسة خاصة لنحت الخشب وصناعة آلات الكمان الموسيقية كانت تجربة زيارة هاي القرية تجربة ممتعة ومميزة وأكيد تستحق العودة بوقت لاحق إذا كنت مفكر إنه زمان القطارات البخارية انتهى فبحب خبرك إنك غلطان أنا كنت مفكر مثلك بس عند وصولي لقرية برينز شفت القطار البخاري وجربت فيه رحلة كانت من العمر وهذا القطار اسمه برينزر روت هورن متعتين بتحس فيهن أثناء رحلتك بهذا القطار الأولى هي تجربة قطار بخاري كان وسيلة نقل أساسية من سنين طويلة أما الثانية فهي المناظر الخلابة اللي بترافقك طول الطريق خصوصا أنه العربات مفتوحة من كل الجوانب هاد شي بحسسك 
انك متوحد مع الطبيعة منتصف الرحلة بيكون لما بتوصل لمرتفعات جبلية وتوقف استراحة على احد قمم هي الجبال وهنيك رح تقدر تتناول وجبة الغداء بمطعم جميل موجود براس الجبل واكيد عندك امكانية تجربة الهايكينج والتسلق بالجبال المحيطة بدأ عمل هاي القطارات في برينز عام 1892 ليومنا هاد وتجربة الركوب فيه من التجارب يلي أكيد رح أنصحك إنك تجربها إذا زرت الريف السويسري Let's go. كان ضروري ناخذ جرعه حماس واكشن once we get to this speed then we'll start doing some turns some drifting and if you like we can also do some 360 spins come set right this is the best part تجربة الجيت بوت كانت جميلة جدا وجديدة من نوعها بالنسبة لإلي. هي التجربة جمعت بين الحماس والإثارة والاستمتاع بالمناظر المحيطة. الجولة ما بتقتصر على الحركات البهلوانية بالقارب. كمان في جولة على الشلالات المحيطة بالبحيرة اللي عددها 14 شلال. تجربة بنصحكم فيها أيضا في حال زرتوا سويسرا. خليكم معي لاخر الفيديو لانه لسه في محطات رائعه برحلتنا بس قبل ما نكمل حابب اذكركم انه تفاعلكم هو الاساس لوصول لو اعمالي فبتمنى من الجميع ضغط زر اللايك واتركوا لي كومنتات قد ما فيكم اذا عجبكم المحتوى اللي بقدمه واذا حاسين التعب بيستاهل التقدير اما اذا حابين تشوفوا تصوير الفوتوغرافي وكواليس تصوير الافلام ففيكم تتابعوا حسابي على انستغرام شكرا لكم وصلنا على أجمل وادي بالعالم وادي لوتر برونن وهذا الوصف أبدا مو مبالغ فيه شوف معي موقع هذا الوادي على خريطة سويسرا شايف هالجبال المحيطة بالوادي بيتدفق منها 73 شلال بشكل أجمل لوحة طبيعية شفتها بحياتي شلال ستوباخ يعتبر من أكبر شلالات الوادي وأكثرها شهرة وتعتبر منطقة لوتر برونن الأكثر انخفاضا مقارنة مع كل المناطق السويسرية والحقيقة صعب وصف هيك مكان والصورة بتضل أبلغ من أي كلام ممكن يقال عنها فسبحان من خلق فأبدع على مساحة 21 كيلو متر مربع تتربع مدينة صغيرة لكنها ذات قيمة تاريخية كبيرة جدا هاي المدينة تدعى ثون
الجلسات الجميلة والرائعة منتشرة على ضفاف هذا النهر الصافي والتعايش فيه بين الطيور والأسماك فعلا ملفت للنظر وبتشتهر هاي المدينة بصناعة الفخار والجبن وإذا كنت من محبي الآثار والمظاهر التاريخية فبنصحك بزيارة قلعة ثون والتجوال بالمتحف الموجود بداخلها مدينة ثون أيضا أحد المناطق اللي بنصحك بتروح عليها في حال زرت الريف السويسري لأنك رح تعيش فيها وبأحيائها إحساس العراقة والتاريخ حابب أعرف عدد الناس يلي وصلوا لهذا المكان من الفيديو لهيك رح نتفق مع بعض على كلمة سر بآخر كل عمل حتى كل اللي شاف الفيديو للآخر يكتب لنا بتعليق وكلمة السر اليوم رح تكون السلام فياريت كل اللي وصل لهذا المكان بالفيديو يكتب هاي الكلمة بالتعليقات كنت متوقع اقدر غطي الريف السويسري بجزئين ولكن بعد ما شفت بعيني تأكدت انه مستحيل وما بكفي لهيك رح ننهي الجزء الثاني هون ولكن بإذن الله رح يكون في تتمة للتغطيات من سويسرا من الموسم القادم من كل قلبي بتشكركم على مئة ألف مشترك بعد رابع عمل فقط على هاي القناة هذا النجاح بيسعدني كتير وبيحفزني إني كمل وبهي المناسبة رحلة الجاية رح تكون غير عادية ومفاجأة كبيرة اكتبوا لي بالكومنت وين تتوقعوا تكون الوجهة القادمة وعلى أي بلد كونوا بخير إلى اللقاء